Der Bibeltag für das Programm ist Philippe Kapitel 2, Vers 12, 26. In das Programm sah wir, wo demütig Jesus wir, in dem, dass er am Stahl in Bethlehem geboren wird, in dann anderen Kriegsgänge für uns zu sterben. In das Verdächtige Programm, wo wir seinen, wo Paulus, die Christen in Philippa, Motus Brüch, in Weisend, wo sie sollen, dort Heil und Christus, was sie hatten angenommen, in ihr allgemeines Leben ausleben. Ich lade Ihnen über das Ende, das Programm zu hören, um zu sehen, was die Bibel uns von der Lehre von, wo wir als Christen kennen, dort Heil ausleben, in uns allgemeines Leben. Herr, ich danke dir für die Worte, und bitte, dass du das machst, zurücklich sehen, und zu alle zu hören. Amen. Hier ist Matthew und Prediger Elmer Reimer. Wir sind von der Wade in Philippe, das zweite Kapitel. Wir haben gesehen, wie Paulus uns hier das Muster von der christlichen Leben gibt. Dort ist uns vorgestellt an den fünften Vers. Dort so denke, als Jesus Christus dacht. Und dann haben wir auch gesehen, wo der Herr Jesus die Ehe von seiner Herrlichkeit uns edelt, so dass er nur diese Ehe kommen kann. Er deut dort, wie es er ans Leif hat, und so dass er ans Rade kann. Dort redet von, wo der Herr Jesus sich demütig deut. So ein Sinn soll wir auch haben. Das ist nicht ein Demut, dort wie no Opa kennen. Wo dann kann wir demütig sein? Gott sagt, dass er jeden die Stolte ist, aber die Demütig wird er in der Hecht haben. Wir müssen unser Reich der Städte nehmen für Gott. So schrift Jakobus in das vierte Kapitel, das erste und siebende Vers, aber er gibt gerade die Not. Darum sagt er, Gott stellt sich die Stolte jeden an, aber die Demütige gibt er die Not. Darum sieht Gott ungedon, aber stellt jünd jeden dem Diebel, dann wird er von jünd wachrannen. Durch den Glauben sind wir Gottes Zinge geworden. Die Heilige Geist wohnt an uns, wann wir beide geboren sind. Er wird an uns wirken und wird seine Frucht an uns leben zur Wirklichkeit bringen und wird dort auf den Boden machen. Die Heilige Geist und Gott sein Wort wurde ans Ungerechte, so dass wir ans Demütige kennen. Wir müssen Acht geben auf Gott sein Wort und Gehorsam sein. In dieser Phase, die wir von dort studieren wollen, wo wir sehen, wo dort in Rom in Paulus seine Zeit ausgelebt wird. Wir wollen sehen, wo Paulus, Timotheus und Epaphroditus ihre Leben beweisen, dass sie Jesus sein Sinn hatten. Diese Männer wäre Gott seine Dinge in einer Welt, wo viel auf Gott Dienst, oder jetzt Dienst, wäre. Aber aus diesen Männern und anderen Sonnen, flüchtig wäre mit der Evangelien Predigen, wäre da viel Menschen, die nur dem Herr Jesus Christus gebracht wurden. Paulus wäre die Erste, die das Evangelium nur viel von den Städten in Asien bracht. Timotheus hat sich durch Paulus in Predigen betiert, aber für dieses wird die Predigt an die Gemeinde in Philippe, aber wann näher und wo er sich betiert hat, wird uns nicht vertalt. Dort könnt wel ich sein, ihr wasst, als Paulus in Philippe wir, als er auf seine zweite Missionsreise wir. Aber für dieses hat Paulus in Rom besucht und hat am Geld von der Philippe Tschorik gebracht. Er wird auch dadurch krank geworden. Nu der zweite Kapitel in Philippe, zwölfte und dreizehnte Vers. Darum, meine Liebste, so als ihr immer seid gehorsam gewasst, nicht bloß als ich bei jünd wir, aber sogar nu lebe, dort ich von jünd weich sie, arbeit jüne Seligkeit ut, mit Furcht und Zetre. Bis Gott es de, die ein jünd arbeit, beides dort verlangen zu ha, und auch sein Welle zu tun, so als arm dort gefällt. Paulus wird zu dieser Zeit in Rom als ein Gefangener in ein Haus. Dort wird leichter für die Christen in Philippe sein, wann Paulus dort bei ankommen sein. Sie würde dann mit ihm reden können, und er würde an Furz halten können. Aber dort wäre nicht möglich, also würde sie sich mit auf andere verloten, und fallens auf dem Heiligen Geist, und zu Gott sein Wort gehorsam sein. So als er gehorsam wäre gewasst, als er mank an wir, so sollen sie nu auch sein. Paulus wüsste diese Zeit nicht, ob er an jemals werde, ob diese Erde sein würde. 
we moeten leren dat we niet immer worden andere stoerke christen ramans hebben die ons helpen kunnen. Paulus heeft ons nou in je stertung in 1. Korinther 15, het 58. vers. Daarom mijn leefste brede stoot vast, onbeweegd, neemt immer toe en dem Herr zijn arbeid, wil je weten dat jene arbeid am Herr nicht vergeefs is. De Radung, de Glauwe, is ons an Jesus Christus vastgestellt. De Seligkeit gehört ans persönlich. So eine Seligkeit hat Gott ans durch die neue Geburt gegeeft. De ist durch Gott seine Genot no ans gekommen, und nicht durch unsere Worke. Nu sagt Paulus, dass die Christen und Philippe solle ihre Seligkeit utarbeiten mit Feucht und Zetre. Durch des Brief in der Bibel sagt der Heilige Geist dasselbe zu uns. Aber was meint er damit? Ein Mensch kann nicht für die Seligkeit arbeiten, weil es dort durch die Genot gekommen ist. Aber er kann die Seligkeit, die an ihm ist, utarbeiten. Ein Mensch in ganzes Leben wird angegriffen worden durch die Seligkeit. Der Herr hat die Seligkeit an uns gewirkt, durch die Arbeit, dass die Heilige Geist genommen hat. In Römer 10, 9 und 10, der Vers, sagt Paulus, dass ein Mensch dort mit sein Wort an Jesus gelebt und mit sein Mühl dort bekannt machen. Die Seligkeit ist in uns, und dann wird dort von Bute bewiesen. Der Herr hat dort in uns in ein gewirkt, und wie macht er dort utwirken? Dort wird durch unser Wirt und unser Wirken te seine sinne. De Glaube, en bloos de Glaube, brengt ons de Radung. Woike kennen dat niet doen. Bloos Glaube en dem Herr Jesus Christus kan zeligheid to een mens brengen. Nu dan, wan Paulus zegt dat dit zal met feucht en zetter gedoen worden, wat meent hij dan met? Wan wie waar de geboren zijn, dan is God ons voeder geworden. Over wie moet er niet vergeten wer hij werkelijk is. God is heilig, God is gereicht, en hij wil haar dat we zelen aan en alles eren. We weten ook dat we nog onze oude zintelijke natuur hebben. De oude natuur wil God niet ongedoen zijn, die wil leven voor zichzelf leven. En dem dat we onze zeligheid uitarbeiden, zal we verrichten dat we God niet gehoorzaam voor de zin om eng, oder dat we aan ons leven aan niet en alle dingen Ihre Worte. Dit is die rechte Sorte Feucht. Die drittende Vers moet met den twaalfte Vers genommen worden. Die twaalfte Vers sagt, dat wir Seele unsere Seligkeit utarbeiten, und die drittende Vers sagt, dat Gott dort in uns wirke. Wann wir Gott erlauben worden, dort in uns zu tun, dann wird dort utarbeiten auch passieren. Gott Arbeit en ons beides dat verlangen te ha, en ook zijn welle te doen. En ik zie God dankbaar daarvoor. De zeligheid dat de Heer en ons gewerkt heeft, is dezelfde zeligheid dat wie en ons leven uitwerken. Want de Heer die erlopnis gegeven wordt, dan is de kracht ook door zo'n leven te vieren. God zijn woord heeft veel te zeggen van hoe de geloven en die woorden in leven bezienen worden. De geloven in dem Herr Jesus wordt ons raden, aber andere mensen kunnen zo'n geloven niet zijn. Dat wordt aan de woorden bekant gemaakt worden, dat we anders zijn, en dat we eeuwig leven hebben. In Vese, de tweede kapitel, de achte bij tiende vers, zei er dit, dan de nood zijn die zelig geworden, de in geloven, En dat niet uit je zelfs, dat is een goal van God. Niet derg woorden, dat kunnen zich pochen wat kennen. Dan wie zijn zijn geschaft en Christus Jezus erschaffen te goede woorden, die God verheerd gemaakt had, zodat wie daarin wandelen zullen. Jacobus redt ook van woorden die bewijzen zullen, dat wie geloven haar. Jacobus, dat tweede kapitel, de zeventiende en achttiende vers. Je rood zo de geloven, wanneer die niet woorden heeft, is dood, wil ze alleen is. Over wer mocht zeggen, nou, du hast geloven en ik heb woorden. Wees me die geloven ohne woorden, en ik word die mijn geloven wezen derg. 
mijn woorden. Die woorden van die geloven zijn niet die woorden van dat je zaad. Door je zaad is woorden waar geen mens kan zelig worden. Woorden matten van die geloven stormen. Dan zijn die bij God aangeneem. Nu de vierteende bij zaastiende vaas. Doet alles ohne brons of de waardespaanstig te zijn, zodat die rein en anschuldig zijn als God zijn tjenge leven, en die nus uit te zaten is, man kan krammet en verdreidet volk in deze wereld, waar die als klare lichte schijnen. Houd dat woord hoog dat leven brengt, dat ik me aan Christus zijn dag door te vrije kan, dat ik me niet vergeefs aangestrengd ha, ook niet om zonst die arbeid ha. Een mens zal geen arbeid en die gemeente opnemen, want hij door wegen broms wordt zijn. God wordt zo'n staling niet zijn kennen, en wordt andere mensen afroden eigen een arbeid voor God te doen. Voor die Heer Jezus arbeid zal een vrede en eer zijn. Dat is niet bloos en die gemeente, of bij een alle zaken, zal we zo arbeiden als wanneer dat voor die Heer je doen wordt. Wie zullen te alle tijden en deze wereld zo als God zijn tingen leven, rein en anschuldig als God zijn tingen zijn, meent dat we moeten ons immer op dem Herr verloten, en niet op ons zelfs. Dit meent niet dat we niemals vele maken worden, over dat we dat voorts betjane worden, wanneer we vele gemaakt hebben. Dat is hoe we ons rein houden kunnen. In 1. Johannes 1, 7, Lees wie, over wann wie am licht wandelen, so als hij am licht is, dan hebben we gemeenschap onder een ander, en zien zien Jezus zien bloot, maakt ons rein van alle zin. Mensen worden ons geloven, bloos durch ons leven zijn het kennen, want dat rein en gelijk en reicht is. God kan ons geloven zijn, over die goede woorden worden zo'n geloven bewiesen te zonen, die ons leven beobachten. Deze vaars brengen dat ook ruit dat zo'n leven wordt in een, een kramme en verdreide wereld geleefd worden. Waarom is die wereld kramme en verdreid? Die wereld zijn, die van zoten komt, wordt zich niet naar God zijn woord of naar God zijn welle schrikken. Die zijn, en alles wat dat te mensen deed, is die dievel zijn woord. Wie mensen er zo'n zijn aan die zin verschloogd. Dat kan bloos je ändert worden, wanneer dat hoort naar de Heer Jezus je draait wordt. En dat licht van dat evangelium en er hoort en dan zijn er woord. Licht van die wereld, die zijn vrouw van die die staat van mij uit mij Oh, my God. 
de diestenis van de zin kan rutgesegd worden, wan gaat zijn licht en enschine wordt. God heeft de wereld, dat heet de mensen die in de wereld wonen, zo leef je hart dat hij zijn eens je zin en deze wereld en enschet. Alle, die aan dem Heer Jezus te leven en aan aannemen, worden zelig worden. Op een kramme verdreide wereld wordt God zijn oordeel ervoren. Zolang als God genedig wordt zijn, wordt hij zijn tingen en deze wereld loten, zodat zij tingen en de wereld donkelheid er licht schienen loten. Also zolang als we hier op deze eerd zijn, zijn we God zijn tingen en een kramme en verdreide wereld. En zo'n wereld zullen we als lichte en een diestenis schienen. Zo'n licht hebben we niet zelfs erschoft, dat is licht dat we van God gekregen hebben. Dat is de radingslicht, dem Herr Jesus zijn licht, die een ons is, die echt de waarde geboord. Dat moet een klaar het licht zijn en niet verstoken of besmurtst. En Matthäus 5, kapitel 16, de vers, zei de Herr Jesus, zo laat je een licht voor mensen schienen, dat ze je een goede woorde zijn en je een himmelische voede, door de erg verhaardelijke. Dat is wat ons verlangen is, dem Herr Jesus, te eren. God zijn woord kan mensen de boodschap van leven brengen. Want Paulus hier zegt dat we zullen dat woord ook houden, dat meent niet bloos dat we dat boek, dat de Bibel is, naar hecht houden, met onze heng. Maar dat meent dat God zijn woord moet hoog geacht worden. God zijn woord kan ons tot dat eeuwig leven leiden, dat leven dat bloos aan Jezus Christus te vinger is. God zijn woord staat ons dem Heer Jezus ver. En dat moet hoog geholen worden. Paulus zei dat wanneer de Philippe dat doen worden, dan wordt hij zich aan Christus zijn dag vrijen. Dat is de dag van alle Christen bij hem Heer om hemel worden zijn. Aan jaren dag worden dan mensen zijn die hem Heer Jezus nooit gevalst hadden, wils zij der kat zijn woord dat evangelium geheerd hadden en Jezus Christus aangenomen hadden. Nu dat tweede kapitel, zeventiende en achttiende vers. Aber wann ik nu nog als een opfer even jun dienst en jun glove uitgegoten zie, vrij ik me en doe me ook met jun alle vrije. Zo zal je ook vrouw zijn en jun met me toop vrije. Zo dat we verstaan kennen, wat Paulus hier zegt, moet we wat van de opfer en dat oude testament verstaan. En dat redde Mozeboek wordt ons van dat brandoffer en de drinkoffer vertaald. Dat drinkoffer weer van wien op je markt en wordt op een brandoffer uitgegoten. Zo'n offer wordt verschwingen, wil dat brandoffer brennen deed. Dat drinkoffer wordt bloos danst zijn. Zo'n offer wordt gans opgebracht worden. Dat wordt niet meer te zijn zijn. En wat Paulus hier met zei wel, is dat de Heer Jezus weer dat brandoffer als hij zichzelf als een zindoffer om treeds geeft. Dat is dat raadste offer dat jemels is geeft worden. En Paulus in dienst tot de mensen en Philippe en andere steden, wil hij zo als een drinkoffer uitgegoten worden. Hij wil nus terug houden, en hij wil bloos haar dat mensen die Heer Jezus zijn worden, en niet aan. Want zo'n passeren kunnen, dan wordt Paulus zich vrijen, en de Christen en Philippe zullen zich ook vrijen, want Paulus zijn leven voor de Heer Jezus geleefd wordt, zo goed gans uitgegoten wordt. Zijn we daartoe ook welig? Ons verlangen zal zijn, dat de Heer Jezus en ons leven te zijn is, en niet zelfs. 19-21 vers Ik verloot me ook door dat hem Heer Jezus, dat ik bood Timotheus nu jund was ik het kennen, dat ik ook goede troost kan hebben, want ik weet hoe dat met jund staat. Ik heb zes tienen die zo door hem bezorgd is, die van harte voor jund zorgt. En is dat alle aan zichzelf te doen en niet aan Jezus Christus zijn zaag. Nu komen we naar wat Paulus van Timotheus dacht. Zoals Paulus, zo had Timotheus ook dem Heer Jezus zien zijn. Paulus wordt nog als een gevangene in Rome geholen. Hij zelfs kon niet naar Philippe komen, maar hij dacht dat hij Timotheus boot nu aanschakken wordt kennen, zodat hij aan en ere tjoek en ere orbit halpen kon. Paulus wil overwachten, wat hij meer wist, 
von wort die Chäse mit Arm donen wird. Dann wird Timotheus selbst die Philippa dort vertalen können. Paulus hat kein anderer Mensch, dem er noch Philippa schicken kann, wenigstens kein anderer als Timotheus, die so für ein Sorge wird. Timotheus hat so ein Sinn, als Paulus hat. Und was von Sinn wir dort? Dort wie ein Sinn, die so dacht, als der Herr Jesus dacht. Paulus hat ein Gottes Tauvertruhe an Timotheus. Die Ursache, woran da nicht mehr Menschen wären, oder nu ook niks zijn, die op zo'n mission ten geschikt worden, is dat ze zich om er ene zaken kemmeren, en niet om die Heer Jezus zijn zaken. Van natuur zijn mensen nozig, en aan is dat alles om zichzelf te doen. De Heilige Geest over wordt zich om die Heer Jezus zijn zaken kemmeren. Als we van die ons van die Heilige Geest leiden laten, dan worden we met die Heer Jezus zijn zaken te doen hebben. Bloos van zichzelf te denken, en van zelfs te leven, komt niet van dem Heilige Geest, en is een leven dat zeer begrensd is. 22 per 24 stafage. Over je weet het Timotheus zijn karakter, dat zo als een zin met zijn voder heeft hij met mietop je deent en evangelium. Daarom reken ik aan boot aan te schrikken, zo schwind als ik weet hoe dat met mij gewonnen wordt. En ik had dat te vertrouwen aan haar, dat ik zelfs ook aan karten wou gaan komen. Timotheus wie zo als een zin te Paulus, ze hadden veel jaren toek geschoft, en hadden dat evangelium en veel steden gepredigd. Hij wie en Philippe je waast, en die christen door, tjaande aan. Zo'n toek zijn, en toek aan dem haar zijn arbeid schoffen, is een wonderschijne zaak, vriend. Zo zal dat mank missionare en predigers zijn. Ober, so soll dort auch ein entschlüsselter Heim sein, und die Gemeinde soll dort ganz gewiss zu sein sein. Paulus lebt dort, hey, bald weiter wird, wo an dort gehen wird, wer in seine Sache mit dem Kaiser. Wann immer hey dort wisst, dann wird hey Timotheus nur Philippe schicken. Paulus hat die Hoffnung, dass hey wird frei gemacht worden, und dann wird hey gesellst auch nur ankommen. 25 in Sass und 20. Fahrt in der zweiten Kapitel. Aber ich dachte, dass wir nötig, dass ich Epaphroditus, mein Bruder, mein Mattarbeiter und mein Mattkämpfer, und verjunt an Apostel, an denen, dem je noch mehr geschickt hatte, für mich zu sorgen, nu trägt noch jemand schickt, dann he hat ein Verlangen noch jemand und wir besorgt, wie es je gehört hatte, dass he krank wäre. Epaphroditus wird die Predigt von der Gemeinde an Philippe. Die Christen da hatte an der Rom geschickt, so dass he für Paulus, Zorgen kon. Ze hadden derg aan Paulus ook wat geld geschikt. Derg zijn reis, oder en zijn arbeid, oder van een andere oorzaak, wie hebben verdieters zeer krank geworden. En ze wordt niet gezegd wat van een krankheid dat wie, oder hoe lang hij zo krank wie je was. Dat wie lang genoeg je was, dat die Christen en Philippe dat je heerd hadden. Hij wie krank genoeg je was, dat Paulus dacht dat hij storben wordt. Ober Gott erborgen sich und mag am Wade gesund. Des Mann, Epaphroditus, wir besorgt, dass der Lied an Philippe gehört hatte, dass er krank wie er war. Hier ist noch ein Mann, der so dacht, als der Herr Jesus dacht. Er dacht nicht an sich selbst, aber bloß, wo er für Paulus sorgen kann und wo er dem Herr Jesus dienen kann. De apostel Paulus heeft meer noemers dat hij voor Epaphroditus brokken deed. Dat is interessant. Hij naamt aan mijn broeder, door met zegt hij dat Epaphroditus een Christ weer, een broeder en her. Ze wil de goede gemeenschap hebben, en Epaphroditus wil niet afgenstig zijn van wo God Paulus brokken deed. Wo hij waarde je boeren weer, wordt ons niet gezegd. Hij naamt aan ook een met arbeider, dat zegt ons, dat hij met Paulus en dat evangelium al bij de deed. Wo emmer aan de geleenheid gegeeft wordt, daar wordt hij Jezus Christus gepredigd aan. Hij wil ook een met tjampen. Dat wordt bezig dat je rood zo als Paulus, jij in dat bezig en godloosigheid streven deed, zo wordt Epaphroditus ook doen. Hij wil een goede man, een geraagde man. 
vir die Christe en Philippe via Epaphroditus en Apostel en in Dina. Hy had een leven vir die Christe en Philippe, dan Paulus sagt dat hy had een verlange vir aan. Hoeveel mense zijn daar vandaar die zo'n zin had, as deze manen hadden? Woe zijn die mense die niks vir zich zelfs over vir Christus en zijn arbeid leven? Ek leef daar zijn veel mense vandaar die daar nog streven, dat zij denken worden zo als Jezus Christus dacht. Ek leef daar zijn zo'n manager mank ons, die bloos vir Jezus Christus en zijn evangelium leven. Mijn vriend, Weet du eerstens dat du een Gottes kind best? Zijn die zinde verjeeft? Du kanst dat weten, want du bloos naar dem Heer Jezus komen worst en aan en dien leven en lode worst. Doe dat nu, want dat nog niet gedone haast. Mocht de Heer je in genoed en vrede schenken. En jo, God te zeggen, mijn vriend. Jesus weet, for spark ek sied, of dat hy ons ek selfs, en je weet, en hy nou die, heeft die af van die ander.